Ciao ragazzi, bentornati su Pokémon Let's Go Pikachu! Nello scorso episodio abbiamo fatto la villa Pokémon e ottenuto la chiave segreta. E in questo episodio cosa faremo? Andremo qui. Capo palestra... no, palestra dell'isola Cannella. Capo palestra Blaine, il cervellotico maestro di quiz. Esatto, in questo episodio faremo Blaine, se non si fosse capito. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E uh, piccola cosa, anzi due piccole cose. Mi dispiace se uh, nello scorso episodio avevo quell'italiano, però non stavo tanto bene, mi dispiace tantissimo. Comunque, uh, voglio insegnare Surf a Dragonair... Solamente perché voglio che almeno Arcanine e Dragonair facciano... Facciano? Facciano? Vabbè. Uh, userò loro due principalmente per fare questa palestra, poiché sono di livello basso rispetto agli altri. Comunque, uh, lo scambio con l'allenatore di Grimer uh, lo farò dopo la palestra. Quindi, partiamo subito! Ehi, hey, aspirante campione, in questa palestra... Wow, prima domanda! Un momento, signor Blaine, non è ancora... Non, non, è, non è ancora ora. Ah, scusa. Um, il signore che hai appena visto è Blaine, il capopalestra dell'isola Cannella. È uno specialista dei Pokémon di tipo fuoco. Ad ogni modo, sei stato... sei stato bravo a trovare la chiave segreta. Uh, ti sei guadagnato il diritto di affrontare questa palestra. Vada bene, qui dentro non ti attendono solo lotte, dovrai anche rispondere a un quiz. Spero che ti divertirai. Quindi, come dire, partiamo subito. Dovrebbe... esatto, Trace c'è già passato. Ok, iniziamo. Allora, possiamo iniziare? Certo che sì! Perfetto, sali là sopra. Wow, che il quiz della palestra dell'isola Cannella abbia inizio! Il quiz prevede 5 domande. Per ogni risposta corretta riceverai una statuetta di Blaine. Se invece risponderai in maniera sbagliata, dovrai vedertela con uno dei miei, al con uno dei miei allievi. Sconfiggilo e riceverai la statuetta di Blaine. Che ti spetta? Riuscirai a ottenere tutte e cinque le statuette di Blaine? Allora, cominciamo. Ecco la prima domanda. Qual è il Pokémon sputafuoco? Uh, ovviamente Growlithe. Lo sfidante ha risposto. Rullo di tamburi. Peccato, hai toppato. Che disdetta, c'eri quasi. Ritenta, sarai più fortunato. Ora lo sfidante dovrà affrontare uno dei miei allievi. Sai quanto caldo può diventare il fiato dei Pokémon di tipo fuoco? E eh sì, praticamente, se sbagliate la domanda, dovrete affrontare il l'allievo di Blaine, però vi, vi sarà sempre data la statuetta, tranquilli. Allora, oltraggio dovrebbe bastare, no? Esatto, c'è, cioè, vabbè. Allora, 600, perfetto. Eric sconfitto. Il fuoco risulta... Dalla combustione dell'ossigeno nell'aria, eccetera, eccetera. E, plo e poi bla 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 bla. Che vittoria sfolgorante! Ti sei guadagnato una statuetta di Blaine. Bene, passiamo alla seconda domanda. Quante sono le medaglie ufficiali della Lega Pokémon? Uh, sette. Lo sfidante ha risposto: Rullo di tamburi. Peccato, hai toppato. 
Che disdetta, c'eri quasi. Ritenta, sarai più fortunato. Ora lo sfidante dovrà affrontare uno dei miei allievi. Una volta ero un ladro, ma adesso ho smesso. Ora mi alleno in questa palestra. Ed ecco Tommaso, che manda in campo Nine Tails. Oh. Finalmente ve lo posso far vedere. O oh, ve l'ho già fatto vedere Nine Tails. Uh, non mi ricordo. Comunque Nine Tails, Pokémon veramente veramente forte. Ve l'ho già detto, attaccante speciale, difensore misto, devastante. Se vi serve un tipo fuoco, prendetelo. Ovviamente Vulpix è della versione uh, Let's Go Eevee Però ve l'assicuro è davvero forte Come vedete sono anche in questa palestra over -levellato. Allora Surf dovrebbe bastare per ovviamente te hai attacco rapido Visto? Cioè wow Ora uh, Coda Drago dovrebbe bastare Ok lancia fiamme Dovrei resistere Esatto E battuto Ok Perfetto Arcanine al 54 Very well E Tommaso sconfitto Mi arrendo Che vittoria sfolgorante Ti sei guadagnato una statuetta di Blaine Uh, siamo, alle... siamo solo all'inizio Ecco la seconda domanda Un momento, signor Blaine Siamo alla terza domanda Terza domanda Che effetto ha Che effetto hanno le mosse di tipo acciaio Contro i Pokémon di tipo fuoco uh, Sono super efficaci Lo, stu... Lo sfidante ha risposto Rullo di tamburi Peccato, hai toppato Che disdetta, c'eri quasi. Ritenta, sarai più fortunato. Ora lo sfidante, sì, eccetera. Sai perché Blaine è diventato un allenatore? Sinceramente non mi interessa Poldo, o an anzi Leopoldo. Um, allora, quanto manca? Non posso vedere, esatto. Maremma. Uh, allora. Ambravacci, Ciccocco. Oltraggio. Ok, Dragonair al 54 Leopoldo sconfitto uh, Una volta Blaine si perse in una montagna E a un tratto apparve un Pokémon alato dalle piume infuocate La luce che emanava ri uh, rischiarò la strada buia E gli permise di ritrovare la via Ah, bene Che vittoria sfolgorante Ti sei guadagnato una statuetta di Blaine lo sfidante è riuscito a ottenere tre statuette di Blaine. Adesso sì che il gioco si fa serio. Sotto con la quarta domanda. La MT-28 contiene la mossa a pietra tombale? Uh, no. Lo sfidante ha risposto. Rullo di tamburi? Risposta esatta. Complimenti. Complimenti, ti sei guadagnato una statuetta di Blaine. Lo sfidante ha ottenuto quattro statuette di Blaine. È arrivato il momento dell'ultima domanda, ancora un piccolo sforzo. Dream, che sarà il tuo prossimo avversario? Uh, mm. Uno specialista dei, dei Pokémon di tipo fuoco. Lo sfidante ha risposto, rullo di tamburi? Risposta esatta, complimenti. L'ultima sarà sempre esatta, eh. L'ultima è sempre esatta. Wow! Straordinario! Lo sfidante ha conquistato tutte e cinque le statuette di Blaine. 
È arrivato il momento di lottare. Io sono Blaine, l'ardente capopalestra dell'isola Cannella. I miei valorosi Pokémon di tipo fuoco sono in grado di incendiare qualsiasi avversario. Wow! Spero che tu abbia fatto scorta di antiscottatura. Parte la sfida di Blaine, capo palestra! Magmar! Allora, vi consiglio, state molto attenti! Blaine è davvero forte e ovviamente il suo tasso di, come dire, di scottatura è veramente elevato. Però io ho fatto molta... come si può dire? Se... Non mi puoi toccare, gioia. Allora, eh, oltraggio. Come vedete però dal livello 42 degli sfidanti al livello 47. Comunque, eh, in parte sì... Se ottenete tutte e cinque le statuette... Ok, avevo, avevo usato il traggio. Uh, se ottenete tutte e cinque le statuette tramite i quiz e ovviamente li fate giusti, non succederà nulla, non, non ci saranno sfidanti. Arcanine. Uh, Arcanine è veloce. Dragonair. Uh, sì. Uh, dicevo... Gli sfidanti non vi toccheranno proprio Andrete subito da Blaine Però Se volete guadagnare esperienza Sbagliate tutte le domande Io le ultime le ho fatte giuste Vabbè l'ultima è sempre giusta Non importa quale domanda fate Quale risposta date scusate Però uh, Sì Se volete avere tante XP Affrontate tutti gli allenatori con le domande Uh, piccola cosa, come avete visto non si può aprire il menu Quindi non si può curare È un problema quello Allora, surf Quello sì che è un Arcanine Resisti Ah uh, Allora Ah, purtroppo Dragonair deve evolversi. Accidenti. Allora, 122. Dovresti resistere, te. Allora, corsa. Avevo detto non usavo altri Pokémon. Ho dovuto usare Nido, quindi vabbè. Ah. Vabbè, ora sono tutta al 54 e quello va bene. Poi ovviamente quando tutti i miei Pokémon saranno al 55 forse dovrò riutilizzare le caramelle rare. Ah, allora, eh, gira vita. Allora, 900, perfetto. E Rapidash. Ok, Rapidash è un problema uh, Vabbè dai, usiamo tutti i Pokémon Tanto questo sì, è il suo terzo ultimo Allora, Rapidash Ve l'avrò detto non so quante volte Attaccante fisico Velocissimo Non date mosse speciali a questo coso Davvero, non dategliele um, Allora uh, Idrovampata Ok, avete visto che danno, eh? Quello è tanto danno, poiché Rapidash, ripeto, attaccante fisico, fuoco carica è la mossa più potente di tipo fuoco fisica. Però, piccolo problema, di tipo fuoco fisico non c'è quasi nulla. Ora, Ninetales. Uh, mm. Tu... No, non avevi più fossa, vero? Ma che poi fossa non ce l'ha da millenni, però vabbè, io penso sempre una piccola speranza. Allora, eh, mosse speciali no, quindi... Eh, però quello può imparare psichico, no, assolutamente Pikachu.
perché purtroppo uh, Ninetales può imparare psichico. Uh, mostri, allora, mostri di tipo psico, di tipo spettro, tipo buio e tipo fuoco. Quindi sì, può essere devastante un Ninetales. Uh, Surfa Splash. Ok, ho sperato e mi è andata bene. Ok, mamma mia che botta. Ah, allora. Sprinta boom. Very well, perfetto. E Blaine sconfitto. Mi ha incenerito. Ti sei meritato la medaglia Vulcano. Ecco, prendi anche questa MT. La MT-46 contiene fuoco bomba, una mossa dalla potenza divampante. La mossa... Uh, una delle mo... Una... Una mossa dalla potenza divampante, sì. Uh, insegna le Pokémon di tipo fuoco. Ad esempio, è perfetta per Vulpix e Charmeleon. Fuoco bomba è una delle mosse di tipo fuoco più potenti. Non sprecarla contro Pokémon di tipo acqua. Pikachu fa salti di gioia. Oh, finalmente dopo millenni hai fatto qualcosa, Pikachu, eh? Bravissimo. Però ti puoi decidere a salirmi sulla spalla, per favore? Cioè, oh, tutto il let's play non mi è salito sulla spalla. Cioè, tutto il let's play. Cioè, non so... Boh. Allora, coccoliamo un altro po'. Ok. Proviamo a vedere. Pikachu, Pikachu. Ok. Purtroppo non mi sale sulla spalla. Cioè, io ho paura che non succeda prima di qualcosa. Però spero sia altri motivi. Comunque, piccola cosa, Blaine. Eh, a quest'ora Vulpix sarebbe già un bellissimo Ninetales. E anche Charmeleon. Cioè, perché? Perché queste, queste cose? Vabbè. Ah. Eccoti qua. Sapevo che presto saresti arrivato alla palestra dell'isola Cannella. Hai già sconfitto Blaine? Davvero, complimenti! Per essere ammessi alla palestra Pokémon servono otto medaglie, giusto? Io adesso ne ho sette. Vediamo, quale mi manca? Ah, giusto, quella della palestra di Smeraldopoli. Quando ci sono andato, quando ci sono andato il capo palestra non c'era. Tu ci sei stato, Dream? No, eh? Beh, allora io... Allora io torno a Smeraldopoli. Perfetto. Comunque... Eh... Uh... Abbiamo finito, sì. Già finito il video. Però... Eh, intanto curiamo i Pokémon, perché me li ha demoliti. Blaine. Eh, allora, vai. Perfetto. E adesso... Se ti interessano i Pokémon di tipo buio, ho una, ho una proposta per te. Se hai un, un Grimer, posso darti in cambio un Grimer di tipo buio. Ci stai? Certo. Allora, ti do... Uh, questo qua, dai. Allora è deciso. Cominciamo con lo scambio. Ah, 
Anche i grimer di tipo buio sono adorabili, non trovi? Ah, uh, è vero, ma calola per me è davvero tanta roba. Comunque, uh, allora, voglio vedere un secondo l'esperienza e poi uh, vi faccio vedere cosa. Allora, ok, allora, te devi andare qua davanti. E il nido qui non la devo usare, cioè, ha troppe XP. Adesso, uh, anzi, voglio vedere due cose prima. Allora, ne ho tre di caramelle rare. Mm. Vabbè, adesso dove... Ah, ecco di qua. T stavo cercando in mezzo a tutti... No, era lì. Allora, decisa. Me. Me. Potente. Potente. Perché le mosse di tipo buio uh, sono qua... La maggior parte sono fisiche. Quindi, se... Forte, forte, davvero forte uh, Morso, stridio, sgranocchio e scudo acido Ricordo, scudo acido aumenta la difesa di molto Ed è davvero buona uh, Comunque, ricordo per l'ennesima volta Se volete uh, avere un team fatto tutto di Pokémon di Alola Continuate a scambiare i Pokémon Ovvero catturate tutte le forme tipo Uh, io voglio avere un Maro a Calola perfetto Quindi cosa devo fare? Devo catturare un patrimonio di, um, di Cubon Fargli evolvere il Marowak E poi scambiarli con, uh, con Coso Quindi sì, quella è l'unica maniera per avere tanti Pokémon di Alola perfetti Quindi c'è Allora Uh, abbiamo finito tutto Davvero tutto Abbiamo completato l'esplorazione Grazie a questa cosa Dell'isola cannella Abbiamo fatto la, la palestra E uh, Nel prossimo episodio di Pokémon Let's go Pikachu Cosa faremo? Uh, allora Io direi Di fare due cose Ovvero Andare a Biancavilla o uh, a Smeraldopoli Fare la cosa che succederà E poi casomai fare anche la centrale elettrica Così facendo mi levo tutto in un episodio Quindi uh, Nel prossimo episodio uh, Ve l'ho già detto Quindi vi invito a iscrivervi A lasciare un mi piace o non mi piace E al prossimo episodio Ciao